los instrumentos fundamentales en el desarrollo de la investigación que hemos estado viendo hasta el momento, la investigación en el ámbito de la física atómica y de la física nuclear, es sin duda alguna el ciclotrón. Va a ser precisamente sobre el ciclotrón sobre lo que vamos a hablar en este vídeo. Un ciclotrón es un acelerador de partículas cargadas como pueden ser los protones. El desarrollo del ciclotrón vino dado por toda una serie de ventajas que presentaba frente a los aceleradores lineales, en particular por la capacidad que tenía de acelerar en repetidas ocasiones las partículas y obtener así esas partículas de alta energía capaces de bombardear núcleos atómicos y por tanto facilitar su estudio o crear radioisótopos. El desarrollo del ciclotrón fue obra de Ernest Lawrence y Stanley Livingston. Si bien es cierto que ya existían toda una serie de ideas y de diseños anteriores como los de Max Steinbeck y Leo Szilard. Lo cierto, sin embargo, es que Lorenz y su equipo fueron capaces de desarrollar y de construir toda una serie de ciclotrones en la década de los años 30 del siglo XX que han sido vistos por algunos como la antesala de eso que hemos denominado Big Science. De hecho, tenemos como del ciclotrón de 69 centímetros de diámetro construido en 1932 y capaz de obtener energías de 4,8 mega electron voltios, se llegó en 1939 a un ciclotrón de 152 centímetros de diámetro que facilitaba energías de hasta 16 mega electron voltios. La importancia precisamente de este tipo de instrumento fue tal que el propio Ernest Lorenz obtuvo el Premio Nobel de Física en 1939. En esta imagen podemos ver precisamente a Stanley Livingston y Ernest Lorenz frente a uno de esos ciclotrones y a continuación una imagen presentada en la patente de Ernest Lorenz de, o vinculada justamente con este tipo de instrumentos. Las aplicaciones médicas del ciclotrón fueron rápidamente explotadas. Los posibles usos médicos de, la, de, la, de esta tecnología facilitaban sin duda la posibilidad de recibir más fondos para la investigación y de hecho lo que hizo Ernest Lawrence fue convencer a su hermano John, quien era médico de formación, para que explorara las posibilidades de utilizar este instrumento en el ámbito de la medicina. Y de hecho comenzaron a poner en marcha el ciclotrón de 152 centímetros de diámetro con la idea justamente de buscar estas posibles aplicaciones en el ámbito de la medicina. No en vano las partículas de alta energía que eran capaces de producir materiales radiactivos ¿eh? facilitaban el uso de isótopos radiactivos con fines terapéuticos y sabemos que por ejemplo se utilizó fósforo 32 en el tratamiento de la leucemia o que se iniciaron algunos esfuerzos por tratar de aplicar neutrones en la terapia contra el cáncer. De la misma manera se utilizaron radioisótopos como marcadores para diagnósticos, etc. Todo eso de la mano o en paralelo a las investigaciones físicas que continuaron desarrollándose. Investigaciones que lo cierto es que ni siquiera los propios eh, responsables o los propios actores principales de esta historia sabían muy bien cómo calificar o cómo clasificar. Se trataba de física nuclear, se trataba de química nuclear, tendríamos que hablar de ciencia nuclear. La verdad es que estamos frente a un tipo de estudio característico de lo que es el siglo XX, que es, eh, bueno, podríamos decir que está caracterizado por la interdisciplinariedad y que pone de manifiesto la rigidez de los límites de las disciplinas de científicas tradicionales y la dificultad de calificar y clasificar estos tipos de estudios en esos márgenes, en esas categorías que hasta el siglo XX habían sido tan útiles en algunos casos para clasificar la ciencia. En particular, el trabajo realizado con ciclotones durante la Segunda Guerra Mundial fue fundamental para el esfuerzo o los esfuerzos de la guerra. Tenemos el caso del bombardeo de eh, uranio-238 con deuterones, que bueno, eh, llevaba o llevó a la obtención de neptunio-238 y por beta decay al plutonio-238. Precisamente la detección de este plutonio-238 fue lo que llevó al descubrimiento del plutonio. Un descubrimiento que se mantuvo durante tiempo en secreto porque el plutonio 239 era un isótopo realmente útil para la producción de armas nucleares. También es verdad que el ciclotrón fue utilizado como espectrómetro de masas para separar 
esos diferentes isótopos, en particular el uranio-235 y el uranio-238. Estas diferentes aplicaciones del ciclotrón y en particular los usos médicos del mismo nos permiten también presentar otros esfuerzos, otras iniciativas que tuvieron una, una especial importancia en el siglo XX, como por ejemplo el programa Átomos para la Paz. El programa Átomos para la Paz que se identifica con la famosa alocución de Eisenhower en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que podemos ver aquí, y que estaba dirigido a tratar de crear un organismo internacional para la energía atómica que fuera capaz de proporcionar ayuda, de soportar, estabilizar, en este caso, proyectos civiles en tiempos de paz. Es decir, frente a lo que había sido identificado como el desastre y la tragedia del uso de la energía nuclear en las bombas atómicas, se planteaba una alternativa que era cuáles son las posibilidades que la energía atómica facilita en tiempos de paz. Se trataba de una iniciativa pacifista, humanitaria. Lo cierto es que cuando exploramos en profundidad y tratamos de desentrañar cuáles son las cuestiones de fondo, vemos cómo realmente, eh, más allá de las aplicaciones médicas y de los usos civiles que se podía dar a la energía nuclear, como por ejemplo el desarrollo de centrales nucleares, que a partir de la década de 1950 floreció, nos encontramos con una auténtica campaña propagandística que lo que pretendía era cambiar la percepción que se tenía de la energía nuclear y un segundo ejemplo o un segundo elemento que no es desdeñable la necesidad de perpetuar la hegemonía de la industria atómica norteamericana. 